Abbiamo con noi anche il secondo ospite dopo Beatrice Covassi, Victor Eibling, ambasciatore tedesco a Roma. Buonasera. Salve, buonasera. Allora, con lei vorremmo parlare in primis soprattutto di comunicazione, che può sembrare anche così eh, un aspetto secondario, ma in realtà no, perché lei ha abbracciato il progetto L'Europa Siamo Noi, che mh, pubblica appunto sui social dell'ambasciata di Germania una serie di video, su, di video sulla quotidianità del nostro paese. Ecco, in che modo possono le istituzioni ampliare la comprensione dei cittadini su quanto accade in ambito europeo ed internazionale? Credo che sia essenziale che ci avviciniamo ai cittadini eh, nei temi che a loro interessano. No? Non ha senso fare politica europea lontano dagli interessi dei cittadini. Cosa muove i cittadini, cosa interessa i cittadini? Allora, eh, io penso che il tema sociale, per esempio, è un tema molto importante, no? il welfare, ma anche il tema della comunicazione digitale. No? È, è vero che la tecnologia diciamo, che oggi abbiamo, ehm, che stiamo usando, la tecnologia digitale, ehm, è il modo più semplice e migliore per poter comunicare, per esempio, anche messaggi politici. No? Allora, è molto ampio diciamo, lo, il, ehm, il panorama di quello che si deve comunicare. Alla fine è essenziale che la politica comunichi con la società. Lei parlava soprattutto di internet ma anche social media e a proposito ovviamente viene in mente la comunicazione riferita anche ai giovani, alle fasce più giovani della, della popolazione europea. Lei ad ottobre ha um, discusso anche con i giovani a, in, alla stazione Termini, com'è stato un incontro con i ragazzi, quali sono state le domande e anche le preoccupazioni che hanno i giovani rispetto all'Europa? Mi pare molto interessante vedere e capire che c'è una grande maturità tra i giovani, per quanto io ho potuto vedere. Ci sono sì domande critiche verso l'Europa, ma ci sono anche domande critiche verso questo mondo eh, digitale e i possibili, diciamo, le possibili sfide per la democrazia che possono venire. Questi giovani l'hanno detto in maniera molto, molto aperta. No? Eh, Cosa significa per le istituzioni democratiche, dunque per la libertà per esempio di espressione, ehm, il fatto che si possono usare i social media in tutti i contesti? No? Ehm, un paradosso perché a prima vista uno direbbe che bello, ognuno eh, può usare i social media per esprimersi, per esprimere la propria opinione, però dall'altro lato c'è questa preoccupazione che hanno, hanno sottolineato molti giovani con cui ho parlato che dicono eh, cosa significa questo per le nostre istituzioni e per la solidità, la stabilità della nostra società. Molto interessante. E tra le tematiche che, di cui lei stava parlando vi è anche quello della sicurezza. In ambito europeo, secondo lei, cosa si può fare di più per garantire maggiore sicurezza per i cittadini europei? In generale viviamo in un'epoca, se compar la compariamo con altre epoche storiche, di, di molta sicurezza. No? Siamo eh, abbiamo sicurezza dal, dalla guerra, abbiamo, abbiamo un periodo di pace molto prolungato, abbiamo una sicurezza sociale importante, eh, naturalmente possiamo ancora migliorare in molti sensi, dobbiamo cooperare in maniera più stretta in Europa con i grandi temi eh, che esistono al mondo per esempio il tema del medio ambiente, lì abbiamo bisogno di una sicurezza di fronte um, alle sfide, anche ai pericoli no? che vengono per, arrivano al, per il medio ambiente, poi molto direttamente arrivano anche all'essere umano e sono anche molto convinto che abbiamo bisogno di una politica comune di, di difesa anche perché questo mondo è un mondo che è diventato pericoloso anche se pensiamo al terrorismo internazionale allora dobbiamo veramente anche proteggere i nostri cittadini però voglio dire allo stesso tempo che non credo che dobbiamo eh, difenderci diciamo, da un'invasione per esempio di migranti questo credo che non sia il tema centrale, non vedo un'invasione siamo, siamo uno, una delle regioni più, più ricche del mondo, forse la più ricca del mondo e, e non siamo in questi termini, restiamo umanitari, restiamo aperti, aperti al dialogo ma anche ad aprire le nostre frontiere in modo, in modo intelligente ma, ma non vogliamo tirare su muri. Parlava anche di protezione ambientale che è un tema purtroppo non da tutti i leader del mondo condiviso come di importanza primaria. L'Europa può essere un faro per questa lotta alla protezione ambientale? Non ho alcun dubbio su questo, no? io eh, sono molto convinto che ci sono alcuni temi dove l'Europa deve essere leader 
mondiale. Uno di questi temi è la protezione ambientale, il tema del cambio climatico, lì ci vuole veramente la leadership europea e la stiamo avendo di fatto non solo con le nuove tecnologie che stiamo, che stiamo adottando ma anche con il lavoro che stiamo facendo nel, ehm, nella trattative internazionali no, sul, sul cambio climatico. Allora, lì è molto importante che siamo leader, dobbiamo essere leader anche in, altre, eh, in altri vertenti, per esempio nella protezione della privacy dei nostri cittadini. Credo che anche lì, se guardiamo diciamo, ad est e ad ovest, nessuno come noi ha eh, questa, questo tema al centro del, del pensiero. E, e ripeto, no? ci sono alcuni temi dove veramente l'Europa è leader, per esempio anche il tema sociale, no? se nel, nel, tema, nel tema sociale nessuno ci batte al mondo e possiamo anche andarne fieri, credo. Sì, tra l'altro stavo pensando anche a un paese come l'Estonia che ha fatto della lotta al cybercrime e alla privacy uno dei suoi punti insomma, più forti. Prima di chiudere con lei, volevo farle anche una domanda sul questo risorgere dei nazionalismi, ne abbiamo parlato anche con Beatrice Covassi, può essere un pericolo per l'Europa e come si possono combattere? L'Europa è, è un continente, è un'unione di diversità, no? eh, però allo stesso, allo stesso tempo siamo anche, siamo anche gli stessi, no? ci, ci riconosciamo l'uno nell'altro, abbiamo una, una storia ehm, anche di conflitti, ehm, anche di guerre, abbiamo imparato a sederci ad un tavolo e a lavorare insieme. Oggigiorno i giovani si muovono in tutta Europa per studiare, non esistono frontiere nell'Unione Europea. Allora, di fatto in tutti i grandi temi importanti ehm, abbiamo bisogno dell'Europa per poter vivere come ci siamo abituati, no? in, una, in libertà, in sicurezza ehm, e con il benessere al cui siamo abituati. Allora se prendiamo i temi come il cambio climatico, no? il medio ambiente, il tema del terrorismo che c'è eh, al mondo, anche la migrazione, ehm, i temi sociali, tutti questi temi funzionano solo in Europa e con l'Europa, con un'Europa più integrata, profondamente, più forte. Se pensiamo che possiamo affrontare questi temi, anche il tema commerciale per esempio, come stati singoli, come stati sovrani, credo che avremo grossi grossi problemi, siamo troppo piccoli, tutti, anche la Germania è troppo piccola a livello globale, a livello mondiale, solo se ci uniamo come siamo eh, come abbiamo imparato a fare negli ultimi 70 anni possiamo essere forti, credo molto in questo Allora noi ringraziamo Victor Eibling ambasciatore tedesco qui a Roma e buona serata anche a lei Grazie, un piacere Grazie mille